斗罗大陆动画第二部《爵士唐门》第七十二集上映之后，虽然霍宇浩采摘相思断肠红的过程，以及王东儿贴身照顾霍宇浩的场景，都是那么让人感动。本以为能够受到网友们的追捧，奈何刚开播就被骂了，只因为官方寄走纯爱，又让王秋儿爱上霍宇浩，想两边通吃，结果让过去的删减都沦为了笑话。先点赞及订阅小红的频道，我们一起来深入看看吧。纵观《冰火两仪》演整个过程。霍宇浩都是历经千难万险，只为了摘下相思断肠红，为此不惜口吞不知是否有毒的仙草，而且还强行喝下极致阳泉，将自己的口腔、胸腔烧坏，只为了取一些心头血来摘下相思断肠红。看着霍宇浩重伤濒死的样子，着实让人惨烈和感动。而且动画还专门重点刻画了王东儿苏醒后照顾霍宇浩的温情戏码。王东儿的那句“你若死去，我绝不独活”的含金量有多高？那可是小五给唐三说过的话语。而且动画还给了王东儿嘴对嘴喂药的近镜头，这可是实锤了。他们两个接吻，这是以前没有的待遇。这一切的一切，全都是在说霍宇浩和王东儿要走纯爱路线。虽然动画这么做，引发了不少的争议，但是官方坚持下去也就算了，到时候也会有很多人支持。可是让人万万没想到的是，霍宇浩在重伤濒死的时候，王秋儿霸气威胁幽香起罗仙品和烈火性交书，找到了救治的办法。尽管没有王秋儿摘下第二株相思断肠红的画面，但是两大仙草的台词都在说王秋儿爱上了霍宇浩，而且帝霍宇浩刚摘下相思断肠红的地方，又重新长出了第二株。这一切的镜头画面都在暗示王秋儿会给霍宇浩第二株相思断肠红，从而保住了他的性命。要知道，采摘相思断肠红需要心爱之人的心头血。尽管这一切霍宇浩不清楚，但是动画却确实是展露出了王秋儿爱上了霍宇浩。本来大家都以为动画走纯爱路线，就会魔改掉王秋儿摘相思断肠红的过程，可是动画居然还原出来了，这明显就是两头通吃的节奏，打着纯爱的口号，还让王秋儿暗恋，回到了原著的走向。那么这样一来，官方之前费尽心机删减的过去戏份，不就沦为了一个笑话？毕竟在《星斗大森林》副本中，霍宇浩与王秋儿独处就熊仔，硬刚邪魂师又触发了武魂融合技，而且两个人相互疗伤，换掉衣服，割脉会血疗伤。这些都是王秋儿慢慢爱上霍宇浩的重要节点，也是打动王秋儿走向内心的佐证。在《冰火两仪》演副本亦是如此。王秋儿逼迫霍宇浩下跪，跟自己离开。霍宇浩打晕王秋儿，不让其担心自己吃仙草。这些同样也是王秋儿被霍宇浩拼死救人的品质而感动，从而导致爱上他的关键点。但是动画全都给删减掉了，一度让人认为王秋儿会独美，不会插足霍宇浩与王东儿的爱情。如今却毫无征兆的让王秋儿爱上霍宇浩。着实有些匪夷所思，毕竟霍宇浩、王秋儿的相处中，仅有一个吃烧饼，难道就因为这个就让王秋儿感动，从而爱上了他？也正因此，王秋儿爱上霍宇浩的过程，根本就没做任何的铺垫，从而使得情感渲染根本不对，才会被大家谩骂和吐槽。以上就是本期的全部内容，各位看官，你们怎么看待动画既想走纯爱，又让王秋儿爱上霍宇浩的改编呢？欢迎一起讨论。感谢家人们的观看，我们下期再会。